darles en esta tarde primeramente al Señor por darnos esta oportunidad y segundo quiero agradecer a los pastores de Corea al pastor Cho, a todos los demás pastores no sé hablar coreano entonces me queda un poco difícil pronunciar los nombres de ellos ¿sí? pero ahí poco a poco vamos aprendiendo pero los pastores de Corea son las personas que el Señor está usando para promover la evangelización en el mundo entero son personas que no podemos dejar de admirar y de reconocer son personas que lo han dado todo por la evangelización del mundo ellos vienen desde muy lejos pagando todos sus costos con el único interés de salvar esta nación y salvar estas naciones y eso es admirable, eso es demasiado grande han dejado su país han dejado sus comodidades todas estas cosas han invertido su tiempo, su dinero, su familia, todo esto con el ánimo de cumplir este, este mandamiento del Señor de hacer la evangelización por todo el mundo y este año llegaron a Colombia y gracias a Dios porque esta bendición se ha ido extendiendo por todo el territorio nacional ya estamos en ocho departamentos y la meta es para este fin de año estar en 16 departamentos de los 32 del país y en dos años más nosotros creemos que hemos podido cubrir todo los 16 de los 32 departamentos de Colombia más el Distrito Capital y creemos que toda Colombia va a recibir esta palabra va a recibir este mensaje y muchos van a creer esta palabra de corazón y no solamente se van a beneficiar en el creer esta palabra sino que van a ser también usados por el Señor, por el Espíritu Santo para la evangelización del resto del mundo yo creo que Colombia es buena tierra en las manos del Señor y creo que Dios va a usar esta, esta nación para hacer un trabajo importante en la evangelización del mundo estamos empezando pero esto se proyecta a ser algo muy grande y muy poderoso entonces queremos hoy reconocer esta labor aunque ellos no me lo han pedido ni lo están esperando pero es mi deber hacerlo como colombiano, como persona que, eh, que hemos sido beneficiados con esta palabra bendita y gloriosa del Señor, reconocer esto y siempre lo haremos con sinceridad. Y bienvenidos todos los pastores de Corea, las pastoras y todos los que allá en Corea están orando y ayudando para que esto sea bendecido y prosperado en esta nación. Yo quisiera que esta tarde les diéramos a ellos por lo menos unos eh, aplausos de agradecimiento y de felicitación y de reconocimiento por la labor que están desarrollando en Colombia y el mundo entero. También quiero agradecer de manera especial con... Eh, a los pastores mexicanos lindas personas bellos ministros del Señor personas que han recibido esta palabra la han dejado llegar a sus corazones y están aquí como muestra de esa fe y de esa obediencia al mandato de evangelizar los pueblos y las naciones del mundo Aquí están ellos demostrando que han creído esta palabra 
y que tienen esa pasión por la evangelización de los países, de las naciones y gracias pastores por venir a, a Colombia por estar aquí con nosotros en Planeta Rica eh, nos aplaudimos también a ellos por la labor que están haciendo y debemos orar por México México es una gran nación es una nación también con una población muy grande si no estoy mal, me, si digo algo incorrecto me corrigen después <risa> pero tengo entendido que tiene alrededor como de 120 millones de personas ¿no? es una población inmensa han sido muy juiciosos en la multiplicación cumplimiento de la palabra del Génesis son una nación maravillosa y yo creo que México va a ser usada poderosamente por el Señor para la evangelización mundial ya lo están demostrando hace poco ellos estaban en El Salvador estaban en Guatemala trabajando también en la evangelización y esto verdaderamente nos nos inspira, nos motiva a seguir adelante porque sabemos que Dios está levantando en todos los países personas con una fe muy poderosa y con una convicción muy grande de hacer la evangelización del mundo gracias pastoras, pastores por estar aquí en, en Colombia y por estar en los otros seminarios que vamos a dar aquí en el país y bueno, son una bendición muy grande para nosotros también hay unos pastores que no pudieron llegar aquí van a los otros seminarios, eh, vienen de la República del Salvador personas preciosas, maravillosas también que han creído esta palabra y están también haciendo la evangelización mundial y nos están dando un ejemplo Pueden decir amén. Nos toca a los colombianos, como decimos aquí eh, popularmente, ponernos las pilas, hacer la evangelización mundial. ¿Les parece bien? Hacer la evangelización mundial. Y todo esto a nosotros nos, nos alienta y nos desafía también el que ellos estén llegando a Colombia del Salvador para ayudarnos en la evangelización de este país y también vamos hacia Venezuela porque hay que dar un seminario en Venezuela otros pastores no pudieron llegar de Guatemala, de Cuba, de otros lados también en sus corazones hay esa pasión, está ardiendo esta llama por la evangelización del mundo pastores de Corea no ha sido en vano sus oraciones no ha sido en vano su esfuerzo aquí hay un remanente que se está levantando por gracia de Dios y el trabajo que ustedes han hecho no solamente en Colombia sino en las demás naciones donde el Señor les ha permitido entrar y hacer esta gran labor el Espíritu Santo está haciendo algo poderoso en el mundo y nosotros estamos creyendo que esta es quizás la última oportunidad que Dios le da al mundo para salvarse esta evangelización que se está haciendo por todas las naciones en un tiempo marcado bien, también quiero agradecer de manera muy especial al Pastor Jones que con el poquito que escuchó en días atrás fue suficiente para tomar esta visión y desde ese día ha estado ahí firme con la palabra creyendo que Jesús es el Cristo y profundizando en esta revelación gloriosa 
y también ha estado haciendo el trabajo por diferentes partes al pastor Joaquín, al pastor Nehemías que todos han estado haciendo un trabajo importante la esposa del pastor Jonas que sé que está muy comprometida también en esta labor damos gracias a nuestro Padre Santísimo por todo esto que está pasando aquí y en muchas otras personas que Dios les ha tocado el corazón la pastora Rocío que amablemente nos presta su auditorio todo lo que Dios le ha puesto en sus manos para desarrollar este seminario gracias pastora Rocío, a toda la iglesia a los pastores y líderes gracias por esta colaboración, este aporte tan importante en el desarrollo de esta visión y de esta obra del Señor para la costa norte de Colombia y para todo el país muchas gracias pastora y muchas gracias a toda la congregación bueno eh, mucho por agradecer al Señor y a todas las personas que están trabajando fuertemente en el desarrollo de, de esta obra y esto pues nos nos alegra demasiado ver todo lo que está ocurriendo lo que está sucediendo y cómo el Espíritu Santo se está moviendo en una manera especial mañana yo quiero adelantar que mañana será un gran día ¿lo esperan así? mañana será un día muy especial y ojalá que nadie se quede de esta bendición aquí hay ministros del Señor que tienen una palabra supremamente poderosa para compartir con nosotros mañana eh, yo le estaba diciendo al pastor Cho que queríamos que él nos compartiera la palabra mañana y al pastor Hood y bueno Antonio, le voy a decir como en español ¿sí? porque me queda duro el, el coreano bueno ellos son excelentes siervos hombres de Dios que los hemos aprendido a querer, a amar y a respetar profundamente por lo que Dios está haciendo a través de ellos bueno, mañana será un día maravilloso ¿pueden decir amén? así que no se pierdan esto mañana porque esto va a ser esto va a ser muy grande esto va a ser supremamente poderoso bendito sea el nombre del Señor yo voy a compartir hoy acerca de quién es Jesús el Cristo porque este es el punto principal que estamos compartiendo por todos los países de la tierra donde el Señor nos ha permitido llegar Amén Gloria a Dios y lo primero que quiero decir esta noche o esta tarde con respecto a quién es Jesús el Cristo sé que ya han escuchado desde ayer eh, han venido recibiendo conferencias muy valiosas muy poderosas y, y esto es lo fundamental, lo principal que estamos compartiendo en este seminario y lo primero que quiero compartir acerca de quién es Jesús el Cristo es que Él es el núcleo de las Sagradas Escrituras Él es el núcleo de las Sagradas Escrituras el Antiguo Testamento es la promesa de él y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa 
La Biblia tiene un solo mensaje Y ese es Jesús el Cristo Esa es la razón por qué Dios nos dio las Sagradas Escrituras No hay otra razón más importante por la que Dios nos dio este libro sagrado que llamamos Biblia no hay otra razón más importante que para revelarnos a su Santísimo Hijo para que nosotros podamos creer en Él y mediante esta fe podamos ser salvos podamos ser restaurados a la comunión original con nuestro Padre Eterno. Esta es la razón por qué Dios nos dio la Biblia. Todos los 66 libros de la Biblia nos fueron dados para que nosotros podamos creer no saber que nosotros podamos creer digo, digo, creer que Jesús es el Cristo esa es la razón por qué Dios nos dio las Sagradas Escrituras en el libro de Juan capítulo 5 Evangelio de Juan libro de Juan capítulo 5 versículo 39 dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida versículo 46 porque si creyeses a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él pero si no creéis a sus escritos ¿cómo creeréis a mis palabras? por mucho tiempo se aplicó un poco más este texto bíblico porque se pensó que aquí se estaba dando un mandamiento para estudiar o escudriñar las Sagradas Escrituras y siempre que se iba a instar al pueblo a estudiar la Biblia se aplicó Juan 5.39 porque se nota como si fuera un mandato escudriñar las Escrituras pero cuando leemos el contexto parte del cual leímos ya Entendemos que el sentido no es que Dios está dando un mandamiento, el Señor no está dando un mandamiento, sino que está es aclarando algo a los judíos. El Señor les está diciendo, ustedes son muy juiciosos en estudiar las Sagradas Escrituras, pero no se dan cuenta de que las Sagradas Escrituras hablan de mí, decía el Señor y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida de la cual hablan las Sagradas Escrituras y entonces refiere a Moisés y dice aquí porque si creyeses a Moisés me creerías a mí porque de mí escribió él y luego termina esta parte diciendo, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí estamos, está diciendo que las escrituras existen para dar testimonio de Él, para revelarlo a Él para darlo a conocer a Él para que nosotros podamos creer que Él es el Cristo y para que mediante esta fe 
podamos tener vida y vida eterna y los judíos erraron porque ellos se concentraron en el estudio de las escrituras y pensaron que a través de estudiar la Biblia ellos iban a ser salvos pero nadie se salva por estudiar la Biblia la salvación es por creer que Jesús es el Cristo una persona puede saber toda la Biblia de memoria de hecho los judíos eran muy acuciosos en el sentido de memorizar las Sagradas Escrituras habían judíos que tenían casi de memoria todo lo que llamamos el Pentateuco o lo que se conoce en el judaísmo como la Torá casi lo sabían de memoria y ellos creían que por ser muy juiciosos en el estudio de las Sagradas Escrituras ellos se iban a salvar y Jesús les dice señores ustedes son muy juiciosos estudiando la Biblia dedican demasiado tiempo a estudiar la Biblia pero ustedes no se han podido dar cuenta de la que la Biblia habla es de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida que hablan las Sagradas Escrituras o en otras palabras la vida no está en las Escrituras está en el de quien hablan las Escrituras y le refiere a Moisés y le dice mire ustedes si le creyeran a Moisés me creerían a mí porque de mí escribió él toda la Biblia fue hecha para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo esta es la gran verdad que se había perdido que estaba escondida que estaba nublada y que gracias a la misericordia del Padre la trajo a la superficie trajo esta revelación y se está difundiendo por toda la tierra bendito sea el nombre del Señor por su gran favor y su gran misericordia así que todas las sagradas escrituras nos hablan de que Jesús es el Cristo en el capítulo 20 de Juan versículo 31 dice algo muy poderoso Juan 20, 31 dice pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo ¿Cuántos dicen amén? Y para que el Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida Diga conmigo vida En su nombre ¿Cómo es que podemos tener vida? Creyendo que Que Jesús es el Cristo Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran? de esta palabra maravillosa y poderosa todos los milagros los prodigios, las señales que el Señor hizo a través de la historia todos estos milagros, prodigios fueron señales que Él dio para que nosotros creamos que Él es el Cristo pero sabe cuál fue el gran error del pueblo judío que ellos no pudieron percatarse de que estas señales que el Señor hacía eran para testimoniar su identidad, su divinidad que Él era verdaderamente Dios y hasta les resucitó muertos el Señor en su propia cara y ellos no se pudieron percatar de que Él era el Mesías de que Él era el Cristo, el ungido del Padre, para resolverle los grandes problemas al ser humano. Este fue el gran problema, que ellos no se pudieron percatar. El Señor no hizo milagros, el Señor dio señales de que Él era Dios, de que Él era el Cristo, el ungido, el enviado, el elegido, el entronado. 
para resolver los problemas que nadie le podía resolver al hombre y todo esto se hizo fue para para esto el Pentateuco nos habla de él los reyes nos hablan de él los libros poéticos nos hablan de él y qué bello cuando nosotros podemos predicar a Jesús el Cristo en el libro de los Salmos en el libro de los Proverbios en el libro de los Cantares en el libro de del Eclesiastés cualquier libro del Antiguo Testamento y podemos mostrar a Jesús el Cristo a través de cualquiera de estos libros del Antiguo Testamento esto es algo maravilloso amén y esto es lo que el Señor está queriendo hacer en el mundo es que todos podamos mirar a Jesús el Cristo en todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento el Antiguo Testamento es el es el, el anuncio, la promesa de Jesús el Cristo Amén. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Entonces la Biblia solamente nos habla de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo muy glorioso. Algo supremamente poderoso. Cuando nosotros podemos percatarnos, podemos darnos cuenta, podemos entender de que el mensaje de la Biblia es uno solo y que ese es el mensaje perdido y nosotros los predicadores muchas veces nos gastamos las neuronas buscando temas para predicar en la Biblia y no predicamos el verdadero tema de la Biblia que es Jesús el Cristo Dios nos ayude el Espíritu Santo nos auxilie ¿Puedes decir amén? el Espíritu Santo nos auxilie y que de aquí de este seminario podamos salir con una visión bíblica profunda, gloriosa para seguirla predicando a lo largo y ancho de este pueblo colombiano y de todas estas demás naciones de la tierra ¿cuántos dicen amén? amén? bendito sea el nombre del Señor en el libro de los hechos en el capítulo 2 versículo 36 dice el apóstol Pedro el día de Pentecostés sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel y a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo ese fue el mensaje, la conclusión del mensaje el día de Pentecostés la gente, los judíos no habían podido reconocer que Jesús era el Cristo y lo rechazaron constantemente pero ese día que hubo la oportunidad Pedro lleno del Espíritu Santo se levanta y predica un mensaje poderoso y la conclusión de ese mensaje es sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús porque todos lo conocían como Jesús este Jesús que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo o sea Jesús el que mataron es el Cristo ese fue el mensaje que él predicó en Hechos capítulo 9 cuando Pablo se convierte a Jesús el Cristo porque él no creía, no reconocía, no creía que Jesús era el Cristo. Y esto es irónico. 
porque si había alguien versado en las escrituras era Saulo de Tarso, era uno de los sobresalientes hombres en el conocimiento teológico del momento ellos sabían al milímetro todas las profecías más de 300 que hablaban de Jesús el Cristo en el Antiguo Testamento ellos sabían que nacía en Belén pero cuando él nació en Belén no creyeron y lo rechazaron mire cómo una persona puede tener todo un mundo de conocimiento teológico y estar perdido ellos no creyeron, sabían que nacía en Belén pero cuando nació en Belén no creyeron que él era el Cristo y así continuó Pablo siendo un contrario, un enemigo, un perseguidor de los que creían y predicaban que Jesús es el Cristo pero un día el Señor lo confrontó en el camino de Jerusalén a Damasco y allí dice que le cayeron de sus ojos como escamas y un teólogo grande un teólogo poderoso pero ciego sin luz predicando teorías diciendo cosas hasta bonitas pero sin tener realmente la revelación de que Jesús es el Cristo pero dice que ese día le cayeron como escamas y sus ojos fueron abiertos y entonces él reconoció por la revelación dice él en, después escribiendo a los gálatas por revelación Pablo entendió y creyó que Jesús es el Cristo y desde ese momento dice Hechos 9.22 pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo ¿cuál era la predicación de Saulo ahora? di conmigo que Jesús es el Cristo esa fue la predicación ahora porque ahora sus ojos fueron abiertos gloria a Dios y ahora él entendió que Jesús es el Cristo recibió la máxima revelación que hombre alguno puede tener en esta tierra es recibir la revelación de que Jesús es el Cristo esa es la máxima revelación que se puede llegar a tener en esta tierra y dice en el capítulo 17 pasado ya varios años de su ministerio en el versículo 2 dice y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos note la palabra acostumbraba no era algo casual era su costumbre en su ministerio y el versículo 3 dice declarando y exponiendo por medio de las escrituras o decir el antiguo testamento que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía Él es el Cristo su mensaje no ha cambiado han pasado años de su ministerio predicando a judíos y a gentiles el mismo mensaje ¿cuál mensaje? el que predicó Juan el que predicó Pedro y el que está predicando ahora el apóstol Pablo ¿cuál es el mensaje? el único mensaje de la Biblia que Jesús es el Cristo ¿pueden decir amén? y pasamos al capítulo 18 y leemos el versículo 5 y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la Palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Deben aprender de memoria todas estas Escrituras. ¿Pueden decir amén? Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la Palabra, 
y qué era lo que fluía a través del apóstol Pablo cuál era el mensaje que fluía a través de su boca que Jesús era el Cristo cuando un hombre o una mujer está entregado a la predicación del verdadero evangelio de la verdadera palabra de Dios lo que fluye a través de su vida es que Jesús es el Cristo ese es el mensaje que fluye a través de su ser hemos caído en muchos desaciertos nos da pena delante de la presencia del Altísimo porque lo que a él realmente le interesa es que conozcamos, que conozcamos a su Santísimo Hijo que fue el que pagó el precio de nuestra salvación nos da pena haber cometido muchos desaciertos muchas eh, incongruencias en la exposición del mensaje es tremendo en días pasados yo estaba escuchando a un predicador de relevancia en un coliseo había mucha gente y él estaba diciendo vamos a romperle la cabeza a Satanás y estaba así sin luces solo había una pequeña luz que lo alumbraba a él y había humo y habían cosas ahí místicas y entonces él dijo vamos a romperle la cabeza a Satanás y dijo cada uno saque un billete de 50 mil pesos 50 mil y la gente gritaba sacando cada uno su billete sí, y otro sacando prestado al vecino para venir y tirarlo ahí donde caían esas, esos focos de luz pero así no se le rompe la cabeza a Satanás la cabeza a Satanás se la rompió Jesús el Cristo porque él era el designado para hacer eso desde el principio y eso lo hizo el Calvario gloria a su nombre santísimo amén muchas cosas aquí dice en el capítulo 18 versículo 24 llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios y queriendo él pasar a calla los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído versículo 28 porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dan gloria a Dios? aquí está este otro grande del ministerio otro de los que la palabra de Dios pone en un nivel muy alto la Biblia es honesta y cuando dice que él era esto es porque era eso era una persona muy poderosa en las escrituras muy ferviente y de avanzado conocimiento teológico pero él no conocía que Jesús era el Cristo y llegó desde Alejandría y empezó a predicar en la sinagoga con ese valor y con esa vehemencia y esa elocuencia que lo caracterizaba pero cuando Aquila y Priscila lo escucharon que eran compañeros del apóstol Pablo se dieron cuenta que Apolos carecía de la revelación de que Jesús es el Cristo y lo tomaron aparte y se le admira a Apolos la humildad la capacidad de poder escuchar 
y recibir una orientación bíblica y yo me imagino a Apolos diciendo Dios ¿cómo es que yo no sabía esto? ¿cómo es que yo siendo una persona de alta reputación teológica, ministerial y no sé estas cosas y yo me lo imagino en medio de su asombro escuchando a Aquila y Priscila Dios, pero ¿por qué yo no pude ver esto? pero este hombre yo creo que le dio un gran abrazo a Aquila y Priscila y me imagino que les dijo no tengo cómo pagarles no hay cómo recompensar todo agradecimiento se queda corto por lo que han hecho por mí me lo imagino pero dice la escritura en el versículo 28 que después de haber sido encomendado por ellos dice que con gran vehemencia gloria a Dios reputaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo ahora este es el mensaje de Apolos que Jesús es el Cristo y en el capítulo 19 el versículo 4 dice dijo Pablo Juan bautizó con bautismo y arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen diga conmigo creyesen en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo Juan Bautista también lo había enfatizado de que había que creer en aquel que, que es Jesús el Cristo este es entonces el núcleo de las Sagradas Escrituras este es el mensaje principal de toda la Biblia el apóstol Juan en su primera carta dice unas cosas que a mí me, me golpearon el corazón cuando yo leí estas cosas cuando escuché estas cosas algo tremendo y le doy gracias a Dios y a las personas que el Señor en su gracia envió para traerme esta palabra dice aquí en el capítulo 5 versículo 1 de primera carta de Juan versículo 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido diga conmigo es nacido de Dios todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios amén y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él este versículo a mí me hace pensar demasiado respecto a la salvación ¿Quién realmente es el que es salvo? ¿Quién realmente puede contar que tiene garantía de salvación? Dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ese es un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Y entonces el que no ha creído que Jesús es el Cristo, ¿dónde lo ponemos? Esto a mí me hace pensar seriamente esto, Dios mío, porque esto es categórico, esto es fundamental, esto es directo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios es un hijo de Dios 
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la salvación comienza a esclarecerse en realidad en dónde se fundamenta y cómo se garantiza la salvación de una persona, de un hombre o de una mujer. Esto es demasiado poderoso, demasiado profundo. En esto consiste la salvación, en que nosotros podamos creer, no saber, creer que Jesús es el Cristo. Y en la misma carta del apóstol Juan, la primera carta en el capítulo 2, el versículo 22, el apóstol Juan dice algo muy duro, fuerte pero necesario. Dice, ¿quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo Espíritu Santo nos auxilie pueden decir amén gloria a Dios dice el apóstol aquí inspirado por el Espíritu Santo dice que el que niega, el que no cree, oh Dios nos ayude, ¿cuántos dijeron amén? El que niega, el que se opone, el que dice que no, el que, el que no cree que Jesús es el Cristo, dice que es un mentiroso, el más grande mentiroso es ese, pero también dice que es un anticristo, o en otras palabras, es un enemigo de Jesús el Cristo. Amén. Primero dice que todo el que cree que Jesús el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo es que nacemos de Dios? ¿Cómo es que nos hacemos hijos de Dios? Creyendo que, que Jesús es el Cristo. Y el que no cree que Jesús es el Cristo, el que niega eso, es un mentiroso. Es un anticristo o un enemigo, un contrario, un opositor. De él. Pero ¿cuántos aquí pueden creer que Jesús es el Cristo? Oh, gloria a Dios. Este es el núcleo de las Sagradas Escrituras, que Jesús es el Cristo. Y este es el mensaje que Dios espera que sea proclamado por todo Colombia. ¿Cuánto lo van a predicar? Después de creerlo. Yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo se cree? Hay dos maneras de creer, no más. Una, aceptándolo en el corazón. Y dos, confesándolo con nuestra boca. ¿Cómo es que se cree que Jesús es el Cristo? Aceptando que Jesús es el Cristo aquí en mi corazón. Porque así lo revelan las Sagradas Escrituras. Y segundo, confesándolo con nuestra propia boca. Amén. ¿Y cuántos van a, después de creer que Jesús es el Cristo, cuántos van a proclamar que Jesús es el Cristo? Cuatro nomás. ¿Cuántos van a hacer la evangelización mundial? De Colombia y el mundo. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Que Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio original. Que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio del Reino. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio del Reino. ¿Cuál, cuál, cuál Evangelio? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el Evangelio del Reino? Que Jesús es el Cristo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Mire, ese es el mensaje perdido. 
a mí me dio pena cuando yo escuché esta palabra me dolió el corazón yo escuché al pastor Cho que fue el primero que yo escuché después de escuchar al pastor Q, pa, pastor Antonio le digo yo a, a, lo, a lo colombiano, a lo, a lo español y seguía escuchando y no salía del asombro yo escuché al pastor Cho en una emisora de radio y cuando yo escuché esta palabra que él empezó a predicar el 24 de febrero de este año 2015 yo sentí muchas cosas en mi corazón y yo dije qué es lo que yo estoy haciendo qué es lo que yo le estoy diciendo a la gente yo soy responsable de mi propia alma soy responsable del alma de mi familia y soy, la, soy responsable de todas esas personas que me oyen y que siguen lo que yo les enseño y sentí dolor y gente que me conocía cuando yo repetí la oración <risa> estaban asombrados diciendo qué le pasó al pastor Bermúdez que está repitiendo la oración de que él cree que Jesús es el Cristo mire yo ya estoy para cumplir 40 años predicando el Evangelio aquí en Colombia y en otras naciones yo estudié teología en varias instituciones teológicas me gradué teológicamente en instituciones importantes fui director de una institución teológica por más de 11 años que tiene su sede principal en Estados Unidos yo la ayudé a fundar en seis naciones suramericanas y yo nunca supe que Jesús era el Cristo Dios, esto no lo pude ver todos mis profesores de teología que tuve de Europa de Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica nadie pudo entender esto y, 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 no, y por consiguiente no me lo pudo enseñar todos mis antecesores en el ministerio no me pudieron enseñar que Jesús es el Cristo para ellos estaba velado el núcleo de las Sagradas Escrituras y yo casi completo 40 años de ministerio y nunca me pude parar en un púlpito a predicar lo que estoy predicando hoy que Jesús es el Cristo pero Dios tuvo misericordia es tremendo cómo Satanás logró arrebatar el núcleo de las Sagradas Escrituras y dijo prediquen de ahí para allá todo lo que quieran pero esto no me lo predican porque esto no quiero que la gente lo sepa no quiero que la gente lo conozca y yo no salía de mi asombro y mi esposa igual tenemos 33 años de casados con mi señora todos esos 33 años juntos en el ministerio pastoreamos iglesias numerosas hicimos muchos ministerios y estábamos asombrados mis hijas estaban asombradas Dios como nunca pudimos ver esto en las escrituras esto es impresionante y entonces yo prometí que el resto de mi vida no predicaré otra cosa voy a ser como dijo Pablo cuando fue a los corintios dijo cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabras de humana sabiduría y me propuse entre ustedes no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios y desde ese 24 de febrero del 2015 a la fecha no he podido dejar de predicar que Jesús es el Cristo no lo he podido dejar de enseñar porque me di cuenta por gracia de Dios de que este es el mensaje de las Sagradas Escrituras 
que este es el núcleo y que este es el mensaje perdido mire lo que dice en el libro de los hechos capítulo 5 versículo 42 un texto supremamente importante hechos 5 42 y todos los días en el templo y por las casas cada cuánto todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo tú me dirás pero aquí dice Jesucristo que es una composición del nombre y la posición de él pero en todas las demás versiones de la Biblia dice Jesús el Cristo es más en las versiones antiguas dice Jesús coma el Cristo pone una coma después de Jesús para mostrar algo más significativo pero solo en la 60 de Reina Valera aparece Jesucristo y no es que esté malo decir Jesucristo pero el verdadero sentido de este texto en el original es que todos los días, diga conmigo todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo ¿cuál era el tema de ellos todos los días? yo estaba predicando en una convención de ministros en Venezuela y después de haber predicado este mensaje un pastor vino y me dijo no me puedo hallar predicando solamente a Cristo pienso que la gente se cansa, se aburre y se va y me quedo solo y yo le dije eso se debe a la poca luz que tiene de él el evangelio original no es algo simple no es algo liviano no es algo superficial no es algo fundamental el evangelio original lo es todo lo es todo el evangelio original lo es todo y cuál es el evangelio original que Jesús es el Cristo y yo le dije al pastor no nos alcanza la vida para predicarlo a él porque él es infinito él es el alfa y la omega él es el principio y fin de todas las cosas y nosotros no nos alcanza la vida para predicar todo lo que significa que Jesús es el Cristo no lo vamos a poder decir en 80 años de ministerio estamos hablando de algo grueso esto no es algo liviano, superficial, simple cuando hablamos de Jesús el Cristo estamos hablando de algo grueso de algo grande, de algo insuperable y luego cuando mis ojos se abrieron y yo empiezo a mirar cómo el apóstol Pablo predica a Jesús el Cristo me asombro cuando él dice por ejemplo en Colosenses 1.15 él es la imagen del Dios invisible él es el primogénito de la creación porque de él fueron creadas todas las cosas las que visibles e invisibles las que están en los cielos, las que están en la tierra sean tronos, reinos, dominios o potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten estamos hablando de algo grueso y cuando Él habla en la carta a los hebreos dice que habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas ahora nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo el universo y por quien así mismo son hechas todas las cosas quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y luego dice que él es mucho mayor que los profetas y mucho mayor que Moisés y mucho mayor que los ángeles y mucho mayor que la ley y mucho mayor que los sacerdotes cuando hablamos de Jesús el Cristo no estamos hablando de algo liviano estamos hablando 
de la razón de ser de todas las sagradas escrituras de por qué hay pastores por qué hay ministros por qué hay salmistas todo fue hecho por él y para él hoy día hay canciones que no se sabe realmente a quién se le canta y uno dice esperemos que pase a ver si viene otra mejor tenemos un problema nosotros los que hemos recibido esta revelación tenemos una revelación nueva y una un repertorio de canciones viejas y estos días estaba predicando en un evento y entonces había un cantante y por lo menos tuvo la honestidad de decir cuando pasó a cantar pues desde que oí al pastor Enrique Bermúdez predicar esto no sé qué cantar pero voy a cantar de lo que tengo mientras compongo nuevas canciones y cantó una canción que se llama el celular a temas <risa> el celular me daba risa escuchando lo que cantamos la alabanza está muy pobre tiene que ser renovada porque tenemos un mensaje nuevo en una alabanza vieja una alabanza sin sentido que tiene que, perdón mejor, para evitar y eso que ahora me volví calmado en los púlpitos era muy extrovertido <risa> gloria a Dios tenemos que hacer nuevas canciones, amén puedes decir amén porque esto ocurre, nos pasa a nosotros también porque tenemos un repertorio de canciones machácalo, 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 machácalo en la mañana machácalo al mediodía, machácalo por la noche, machácalo todo el día pero machácalo, 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 machácalo y hay congregaciones que cantan esos dos horas hasta que solitos caen cansados y los tapan con unas sábanas moradas y yo fui invitado a predicar a una iglesia de esas <risa> y uno dice, ay Dios, ¿cuándo será que podemos renovar todo esto, Dios mío? ¿Quién es Jesús el Cristo? es el núcleo de las Sagradas Escrituras amén y tenemos que aprender a predicar a Jesús el Cristo ¿cuántos dijeron amén? los líderes tenemos que aprender a predicar a Jesús el Cristo los pastores tenemos que aprender a predicar a Jesús el Cristo los profetas tenemos que aprender a predicar a Jesús el Cristo los apóstoles, todos los ministerios los artistas esta es una nueva dimensión donde el Señor nos está llevando pero yo sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar ¿Cuántos dijeron amén? Para poder predicar con excelencia a Jesús el Cristo y dar testimonio de Él en todas las naciones. En todas las naciones. Mire, la mayoría de los temas que predicamos, yo soy un predicador ya casi de 40 años en este oficio sin parar. Siete formas como vivir bien con la mujer. Ocho maneras como crear bien los hijos. Veinte razones como tener éxito. Cincuenta maneras como ser una buena persona. Como ser un buen hijo. Enseñando a la gente a ser buena. A prosperar económicamente. Treinta razones como prosperar económicamente. Y esos temas gustan mucho. 300 formas como vencer a Satanás. Pero no aparece Jesús el Cristo. Y hace poco yo tuve que escuchar un predicador amigo. Y no más con el título que he cansado. Cuando dijo voy a hablarles hoy de 350 armas para vencer a Satanás. Y iba en cinco y llevaba hora y media. 
Y yo dije, ¿ya qué horas da las otras que le faltan? Todo eso, pero nadie predica que Jesús es el Cristo. Y usted se sorprenderá, hay veces decimos cosas duras, pero alguien tiene que decirlas. En Colombia se perdió el Evangelio original. Y yo tuve que llorar, y tuve que pedirle perdón a Dios, y tuve que arrepentirme, porque yo soy de los predicadores viejos de Colombia, no de los más famosos, pero sí ya de los de trayectoria en este país. Tuve que arrepentirme. Hay iglesias multitudinarias en Colombia, miles de personas pero no, es, no se les está predicando el evangelio original no se está predicando el evangelio de la Biblia no se está anunciando en estos días yo recibía un profesional que quería hablar conmigo acerca del evangelio y era como las 10 de la noche y yo le expliqué y de repente él se levantó de la silla y dijo yo sigo a dos predicadores muy famosos en, la, en, la, en el internet y en la televisión y uno de estos es Joel Austin de los Estados Unidos uno de los más famosos predicadores en Estados Unidos miles de personas vienen a escuchar a Joel Austin predicar en la Biblia pero él mismo dijo, este doctor dijo ahora entiendo que Joel Austin no está predicando el Evangelio ¿Qué está predicando Joel Austin? Está predicando mensajes motivacionales. Cómo ser buena gente, cómo tener éxito, cómo tener dinero, cómo salir adelante, cómo ser un gran hombre, cómo ser una gran mujer. Pero él no está predicando que Jesús es el Cristo. Él no está predicando que Jesús es el Cristo. Y tú puedes probarlo prenda la televisión en cualquier canal y te darás cuenta que no están predicando que Jesús es el Cristo abra el internet y mire al predicador que quiera y te darás cuenta que no están predicando que Jesús es el Cristo hoy la gran tendencia de los mensajes son mensajes mercantilistas son mensajes emocionalistas son mensajes motivacionales son mensajes cargados de antropocentrismo de filosofía, de psicología y lo peor hasta de ocultismo pero Dios está trayendo esta revelación ¿pueden decir amén a esto? ¿y cuál es la revelación? ¿Que Jesús? Bueno, Dios mío, yo ya como que me pasé de la hora. Y cuando ando sin reloj es peor. Ah, yo he predicado tres días sin parar. Y yo lo hice una vez y la gente venía y yo estaba ahí en, esa, en ese púlpito. Y venían por la mañana, venían por la tarde, por la noche y yo estaba ahí. Cuando menos tuve, estuve como unas 18 personas. Y el pico más alto que tuve, tuve 800 y algo. La gente venía, pero ¿qué le pasa a ese señor? Predicando ahí tres días completos. No paré. Pero no va a suceder aquí porque usted dirá, bueno, se puede predicar los días que quiera, pero yo me voy a las 9, ¿no? Yo me voy a las 9. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Segundo, significa que Él es el único que pudo resolver en forma perfecta, completa y eterna mis problemas y los de todo el resto de la humanidad. ¿Cuántos dijeron amén? Él es el único. Amén. Él es el único que pudo resolver en forma completa, perfecta y eterna 
mis problemas y tus problemas amén y los problemas del hombre cuáles son son tres el número uno Satanás número dos el pecado número tres estar apartado de Dios esos son los tres grandes y únicos problemas del ser humano tan graves que le tocó al mismo Señor venir a resolverlos porque no había otra manera de resolverlos antes de Génesis 3 el hombre no tenía problemas la Biblia dice que estaba vestido de honra y de gloria que fue hecho un poco menor que el Señor y tenía una posición de realeza y de grandeza aquí sobre la tierra pero un día vino Satanás, Génesis capítulo 3 y el hombre cayó y la mujer fue derribada también y entraron estos problemas Satanás los derribó, el pecado entró y quedaron separados de Dios y estos tres problemas no se podían resolver de otra manera Dios trabajó en aras de, re de resolver este problema de los seres humanos ¿Cómo lo resuelve el Señor a través de un sacrificio de sangre? Dice que Él le quitó las hojas de higuera y los cubrió con pieles Lo cual significa que hubo un sacrificio de sangre Y ese sacrificio de sangre ya estaba presagiando nos estaba hablando, nos estaba profetizando el sacrificio de Jesús el Cristo en la cruz del Calvario y a través del tiempo el Señor resolvió este problema a través del sacerdocio y los sacrificios de sangre a través de los reyes y a través de los profetas pero todo esto fue incompleto esto era solamente una sombra, una figura del verdadero y por eso Él vino para resolver esos tres problemas ¿y cómo lo hizo? en la cruz allí fue el escenario donde se resolvió estos problemas del ser humano y por eso él es, el, él es el Cristo, porque Él tomó esta posición de rey, de sacerdote y de profeta. ¿Cuántos dicen amén? Él tomó esta posición y Él vino como el verdadero rey para librarnos del poder de Satanás. Nadie podía librarnos del dominio de Satanás. El único que tiene potestad para librar a un hombre del poder de Satanás es Jesús el Cristo. No hay más. Por eso dice Hebreos que 2.14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre y también dice la palabra de Dios que Él quitó del medio el acta de los decretos que había contra nosotros y dice que anulándolos los clavó en la cruz y allí Dice que exhibió públicamente a los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Y también dice Primera de Juan 3.8 Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Él vino como rey para eso. Los reyes del antiguo testamento que eran su figura que eran su sombra 
no pudieron librar al pueblo de las garras de Satanás pero cuando él vino como verdadero rey él vino para resolver este problema que ni David el rey más brillante entre los judíos no lo pudo hacer pero cuando vino el verdadero rey Jesús el Cristo él resolvió este problema en la cruz del Calvario derrotó a Satanás cumpliendo la profecía de Génesis 3.15 que le iba a herir en la cabeza y él vino a hacer esto y por eso él es el Cristo porque él es el ungido como verdadero rey para librarnos del poder de Satanás nadie puede librar al hombre del poder de Satanás sino él el hombre no puede salvar al hombre el hombre no se puede salvar a sí mismo el hombre necesita que Jesús el Cristo lo salve y ser salvo significa ser libre del poder de Satanás y él vino y lo hizo pero él vino para resolver el segundo problema es el problema del pecado todos quedamos manchados con este pecado de nuestros primeros padres todos quedamos bajo esta maldición y la sangre de los toros de los becerros y los machos cabríos no pudieron limpiar el pecado de los seres humanos solo eran una sombra del verdadero pero un día él vino y con su propia sangre resolvió el problema del pecado que no se pudo resolver de otra manera y por eso dice la escritura que ningún otro hay salvación y dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y también dice la escritura que por cuanto él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre y también dice la escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y él es el único que con su propia sangre no con la sangre de un becerro no con la sangre de un cordero de un animal sino con su propia sangre resolvió el problema del pecado en la cruz del Calvario y mediante su resurrección pero él vino como profeta para hacer la reconciliación con el Padre por eso la escritura dice que el Señor dijo yo soy el camino yo soy la verdad amén yo soy el camino digo todo lo demás es trocha yo soy la verdad todo lo demás es mentira y digo yo soy la vida todo lo demás es fuerte y agregó y nadie sea reina de belleza multimillonario jefe de estado brillante magistrado nadie vendrá al padre dijo si no es por mí Por eso Él es el Cristo, porque Él es el ungido 
el ungido, el verdadero, el elegido por el Padre como rey, sacerdote y profeta para resolver los tres problemas del ser humano como rey resolvió el problema del diablo como sacerdote resolvió el problema del pecado y como profeta resolvió el problema de la separación con Dios por eso Él es el Cristo Jesús el Cristo porque Él es el único que pudo resolver nuestros grandes problemas ¿cuántos dicen amén? y por eso la salvación no consiste en obras en ser buena gente porque mucha gente está queriendo ser salvarse por sus obras pero nadie se puede salvar por sus obras la única vía de salvación es creyendo que Jesús es el Cristo por eso el apóstol Juan dijo todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios es decir es un hijo de Dios es salvo porque a través de él soy libre del poder de Satanás soy libre del pecado y soy libre de la separación con él y cuando una persona es reconciliada con Dios y está con Dios se acabaron los problemas pueden decir amén les dije que yo llevo casi 40 años predicando el evangelio y saben ya yo estaba para colapsar y entre más grande sea la iglesia y hay pastores que dicen yo quiero una iglesia bastante numerosa ahora es otro, otro capítulo pero yo ya estaba para colapsar porque si yo tenía tres mil personas que, que se congregaban en una de estas iglesias eran tres mil problemas que me llegaban a diario y yo ya no sabía qué hacer todos los hermanitos de la iglesia problemados igual que los incrédulos no había ninguna diferencia entre el creyente y el incrédulo todos tomando pastas para poder dormir todos desesperados y angustiados y todos atribulados y un solo lamento llora en uno el teléfono a toda hora timbrando yo tenía un centro de consejería 20 pastores de tiempo completo trabajando todos los días atendiendo personas y ya no sabíamos qué hacer con tanto problema pero yo no sabía que ya esto había sido resuelto cuando el hijo consumado es qué cambio tan grande hermano tremendo la Biblia dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿cuántos dicen amén? las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas tiene que haber una diferencia entre el creyente el religioso y el incrédulo porque entre el incrédulo y el religioso no hay diferencia la diferencia está con el que cree que Jesús es el Cristo ahí se hace la diferencia pero entre el incrédulo y el religioso es igualito igualito juntos viven en problemados juntos están bajo depresión en angustia y uno no sabe cómo hacer con ellos en la oficina de consejería todos en las mismas ¿sí? qué sorpresa cuando entiendo que todo fue resuelto en forma completa, perfecta y eterna en la cruz Él no resolvió los problemas a medias Él los resolvió en forma completa, perfecta y eterna todo está consumado cuando Él dijo 
en Juan 19, 30, consumado es. Está diciendo, todo está terminado. Todo está completo, todo está hecho. Él resolvió en forma total los problemas del pasado, del presente y del futuro. Todo está resuelto. Yo no tengo problemas. Usted. Diga mis problemas. Fueron resueltos por Jesús el Cristo y en la cruz del Calvario. En forma completa, perfecta y eterna. Diga, cuando Él gritó consumado es. Estaba diciendo, todo está resuelto, todo está solucionado, todo está, todo está terminado. En estos días me visitó una señora de Bucaramanga. Cuando ella entró a hablar conmigo, es una ingeniera de petróleos. Y cuando ella entró a hablar conmigo, ella primero me... Me esbozó su vida espiritual y me dijo, yo vivo en Bucaramanga, linda ciudad. Me dijo, me congrego en una iglesia muy grande. Me dijo, el pastor es un pastor de mucha relevancia. Sé quién es él. Y luego me dijo, yo soy una mujer que lee mucho la Biblia. Y me dijo, y soy una mujer que hace mucha oración. Y también me dijo, soy una mujer que ayuna mucho. Y yo estaba con mi esposa ahí juntos escuchándola. Y digo, y también soy una mujer que hago mucha vigilia. Y le dije, ¿y qué la trae aquí? Y entonces ella empezó a llorar a gritos. Y no la podíamos calmar. Estaba desesperada. Alcanzó a decir unas cosas. Y de repente se calmó. Y yo le dije, te voy a decir algo duro. Pero tengo el deber sagrado de decirte. ¿Qué es? Tú estás en una religión. Tú no conoces a Jesús el Cristo abrió los ojos como si le hubiera echado gotas y le dije si me permite un tiempo te explico y te saco en el nombre de Jesús el Cristo de esa situación tú eres una persona religiosa igual que un incrédulo porque no hay diferencia entre el religioso y el incrédulo son igualitos y entonces ella me escuchó fue impresionante fue impresionante lo que sucedió si ella decía esto es increíble que yo esté en esta condición mire puede orar demasiado puede ayunar puede leer la biblia toda la noche puede toda la cosa pero si no has creído que Jesús es el Cristo estás en una religión cuando yo creo que Jesús es el Cristo esto significa que yo creo que todos mis problemas fueron resueltos. Todos. Todos, todos. Todos los problemas fueron resueltos. Estaba hablándole a unos comerciantes en un almacén una noche a las nueve de la noche. Estaba él y su señora ahí y yo les compartía la palabra. De repente llegó una señora llorando. Después me di cuenta que era hermana del alcalde de ese municipio. Una gente con mucho dinero. Y esa señora lloraba y lloraba. Al fin yo le dije que se calmara y se fue calmando. Y entonces le presenté a Jesús el Cristo. Y ella dijo, pero él puede resolver mis problemas económicos. Porque es que me robaron demasiado dinero y entonces, bueno, una cantidad de cosas. 
Y yo le dije, supongamos que tú eres amiga del presidente Obama de los Estados Unidos y que él llega aquí y te pone la mano en el hombro y te dice, tranquila, no te preocupes que yo te ayudo a resolver ese problema económico. ¿Tú qué harías? Y ella dijo, me tranquilizaría. Le dije, ¿por qué? Porque eres un hombre poderoso. Y yo le dije, te estoy hablando de uno más grande que Obama. No te estoy hablando de uno que controla un país. Te estoy hablando de alguien que creó el mundo. Y que lo sostiene con su poder. De él te estoy hablando. Y digo, yo lo quiero. Porque una de las cosas que ella decía era, no quiero ver el sol de mañana. No quiero ver amanecer el día de mañana. Y después dijo, quiero ver amanecer el día de mañana. Ella resolvió nuestros problemas. Porque ¿cuál problema queda cuando tú estás reconciliado con Dios, libre del poder de Satanás y libre del pecado? ¿Cuál problema queda? Grítemelo por favor. No escucho por allá. ¿Cuál problema queda después de que tú eres libre del poder de Satanás, libre del pecado y libre de la separación? Ya estás reconciliada o reconciliado con Dios. ¿Cuál problema queda? Ninguno. El que está con Dios no tiene problemas. Por eso el Señor dijo a los discípulos, no sean como los demás que andan desesperados y angustiados porque van a comer, dormir o ponerse. Ustedes sean diferentes. Les digo, miren las aves, miren los libios. Y digo, antes de que ustedes me pidan algo, yo ya sé lo que necesito. Pastor, pero el recibo de la luz no es problema. El del agua tampoco, el del predial tampoco, el de la universidad tampoco. ¿Cuántos dijeron amén? Los problemas fueron resueltos ya. Él no va a volver a ir a la cruz, Él ya lo hizo una vez y para siempre. ¿Cuántos dijeron amén? Este es el Evangelio que no se ha predicado, Dios nos ayude. Espíritu Santo nos ayude. Este es el Evangelio que se ha perdido. Jesús es el Cristo eso quiere decir que Él ya resolvió todos nuestros problemas amén podemos dormir tranquilos por eso David dijo en paz me acostaré se acuestan personas y duran ahí pensando la deuda y se les va a medianoche y las 2 de la mañana y las 3 de la mañana pensando en la deuda piensen la, lo que pasó en la cruz ya eso está resuelto en paz me acostaré y así mismo plácidamente con un bebé pasen carros carretas relámpagos, rayos hoy cuando veníamos aquí aterrizando en, en el avión en, en Montería el avión ya venía casi aterrizando ya estaba el, cuando pss, eso la gente grita ¿sí? del susto y uno esperando que el capitán que dice ¿qué pasó? y luego unas frenadas nunca en el tiempo que llevo que he viajado en avión nunca había sentido eso como hoy como el avión se frena en el aire y siente uno cuando el avión pierde la velocidad y se queda quieto ¿no? nunca lo había experimentado hasta que el piloto dijo que una pequeña maniobra que tocó hacer porque un avión no desocupó en el tiempo la pista y casi le cae encima al otro avión, al de Lan, yo venía en la Bianca. Pero ¿sabe qué? Ni la muerte es un problema. 
Porque cuando Pablo dijeron que lo iban a matar, ¿qué dijo que era la muerte? Ganancia. Amén. ¿Qué es la muerte para un, una persona que cree que Jesús es el Cristo? Diga, diga conmigo fuerte, ganancia. Diga ganancia. 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 ¿Cuál es el problema? Que no hay comida, pues no se come y qué. Pues no se come y qué. Que tocó morir de hambre, pues se muere y qué. ¿Cuál es el problema? Que el zapato ya está roto por debajo. Pues caminamos con zapato roto. ¿Cuál es el problema? La gente es con la zozobra de tener más plata. Plata y plata y plata y plata. Y una zozobra por la supervivencia. Todo eso es del diablo. Nosotros no tenemos problemas. Amén. Ya todo fue resuelto. Él sabe que yo necesito comer. Que usted necesita comer. ¿Cuántos dijeron amén? Antes de que le pidamos, cuando yo digo, Padre, no hay gasolina, no hay combustible en el tanque del auto. Tranquilo, que ya sabía que no hay gasolina. Pero ¿para qué necesita gasolina? Para la evangelización mundial. Ah, bueno. ¿Para qué necesita comida? ¿Para qué necesita respirar, dormir? En eso va todo. Pero el que cree que Jesús es el Cristo y tiene en el corazón el pacto de la evangelización mundial, no tiene problema en su vida. Todo está resuelto. ¿Cuántos dijeron amén? amén? Todo está resuelto. Él ya resolvió todos mis problemas. Todos. Yo no tengo problemas. Yo tenía problemas. Pero ya hubo uno que me lo resolvió en forma completa, perfecta y eterna. ¿Lo crees? Si tú no crees esto, tú no has creído que Jesús es el Cristo. Todo está resuelto. Amén. Que no me sana. Pues igual. Todo está resuelto. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Por qué qué ganamos que una persona resucite? Dios puede seguir resucitando porque mientras Él sea Dios, hace milagros. Esa es su naturaleza. Pero ¿dónde está Lázaro? El de Juan 11. ¿Anda por ahí? Volvió y se murió. Así lo resucitan 20 veces. Vuelve y se muere. ¿Qué nos importa que resucite? Vuelve y se muere. Sea una fiebre, una tos, una gripe, una pulmonía, ¡pum! Se fue. Si no por ahí estuviera Lázaro, estuviera el otro, todos los que fueron resucitados, pero vuelven y se mueren. ¿De qué sirve que resuciten? Nosotros no tenemos problemas. ¿Pueden decir amén? Dice, sí, pero ¿cómo así? Y de pronto esta noche va a pasar un rato pensando mucho, diciendo, pero... Pero es que no tengo comida. ¿Sabe qué, qué debe decirle a la, a la refrigeradora? ¡Jesús es el Cristo! ¿Sabe qué debe decirle al closet de la ropa? Si ya todos los cuellos de las camisas están tragados. Y los pantalones y las medias, tragados, ¿sabe qué debe decirle? Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Que todos mis problemas están resueltos. Yo no tengo problemas. ¿Cuántos aquí están libres de problemas? No han creído que Jesús es el Cristo. No han creído. Yo espero que de aquí a mañana hay un cambio supremamente grande en tu mente y en tu corazón. 
y que puede salir gritando por aquí, por esta calle principal. No tengo problemas. Por primera vez ando sin problemas. Por primera vez ando feliz. Porque es que nuestra fe es que Jesús es el Cristo. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe original. Y esa es la fe que yo tengo que aferrarme. La fe no es un impulso para tener más plata. La fe no es un impulso que saco de alguna parte para poder tener 100 cabezas de ganado más. Todo eso viene por añadidura. Dios no es que quiere tenernos pobres y arruinados. Todo eso viene por añadidura. La fe mía es que Jesús es el Cristo. Todo está resuelto. Amén. Todo está resuelto. Y Él es el único que lo pudo hacer de forma completa, perfecta y eterna. Aquí pudiera resultar una persona y decir, voy a morir por todos los de Planeta Rica. Y va y después de hacerse martirizar, va y se hace crucificar allá y muere el rayo del sol con todos los martirios. Pero de nada sirve, porque solo hay uno que fue calificado para eso y es Jesús el Cristo. Solo la sangre de Él calificó para esto. Amén. Entonces yo no tengo problemas. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Dice, y me tiene el banco de aquí. La hipoteca. Ya no me va a respirar. Jesús es el Cristo. ¿Puede gritar fuertemente Jesús es el Cristo? ¿Cuál es el Evangelio verdadero? Jesús es el Cristo pero que no le vaya a pasar lo de Pedro que después de que dijo que Jesús es el Cristo después lo maldijo mire tiene que creer constantemente que Jesús es el Cristo y así ya esté para despedirse de este mundo sigue creyendo que Jesús es es el Cristo Amén. Amén. Amén Gloria a Dios, no tengo reloj Primera vez que predico sin esa atadura Que me dañó el pulso hoy Pastor, ¿qué hora es? Bueno, ya es hora de continuar tercer punto no les voy a decir más y lo voy a decir muy breve ¿quién es Jesús el Cristo? es la persona a través de quien nos llegan todas las bendiciones del Padre Eterno usted no recibirá una sola bendición de Dios por fuera de él porque todo el universo se une en él y Él es el que ha sido puesto para dar todas las bendiciones a través de Él. Amén. Amén, Amén hermanos. Amén. Todo. Comenzando por la salvación y siguiendo por todas las demás cosas. Le leo este versículo y termino. Dice aquí la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, verso 3, bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Todo lo recibimos por medio de Él. Y en Él estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Él es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Pueden decir amén? amén? Lo tenemos todo. Muchas cosas llegan a la gente por otros medios, por esfuerzo. Dicen, no, pero mire, yo me hice cristiano y mire, me hice millonario. Mire. Los más, los más grandes millonarios del mundo son ateos 
los más grandes millonarios del mundo son ateos no han necesitado de Dios para ser millonarios de muchas maneras pueden conseguir dinero ¿sí o no? y tener mucha plata sin creer que Jesús es el Cristo pero las bendiciones de Dios solo vienen a través de quién? de Jesús el Cristo amén Él es el medio a través del cual nosotros recibimos todas las bendiciones del Padre Celestial y por eso yo lo necesito es a Él amén y tengo que creer en Él constantemente y termino con esto Haciendo referencia a Hechos 5.42 Dice, y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo ¿Sabe qué, no, qué he visto? Que Satanás anda desesperadamente buscando Cómo apagarle la luz que se ha encendido en los corazones A través de la palabra de Dios Como Satanás trabaja de noche y de día para apagar esa gloriosa luz del Evangelio que pone de manifiesto la gloria de Jesús el Cristo y Él anda apagando esa luz para que quede en lo oscuro para que quede sin luz sin vida anda haciendo ese trabajo por eso no debe de dejar de creer que Jesús es el Cristo porque el diablo viene a meter duda, incredulidad y muchas cosas como lo hizo con los judíos y con Adán y Eva metió la duda, la incredulidad y entonces ellos fracasaron y de esos cerca de 3 millones de personas que salieron de Egipto se cree que solo dos personas entraron a la tierra prometida y dice que todos los demás perecieron en el desierto a causa de la incredulidad por eso yo tengo que, que repetir constantemente que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. Me duele la rodilla. Y la cabeza. La espalda. Y el tobillo. Ay, se me está mermando la plata. ¿Qué tengo que repetir constantemente? Dígalo fuerte. Uno, dos y tres. Por eso es que este mensaje del que predicaban los apóstoles y la iglesia primitiva, los profetas y los patriarcas, Moisés, David y todos ellos. Porque este es el mensaje que da vida. La vida no está en otra cosa. Está en creer que Jesús es el Cristo. Ahí está la vida. Y está la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que cree que Jesús es el Cristo, dice el apóstol Juan, dice vence al mundo anda en victoria amén vence al mundo el que cree que Jesús es el Cristo eso está en primera de Juan capítulo 5 anda en victoria cada cuanto el día que nos pagaron la quincena que hicimos el gran negocio no todos los días ¿Cuántos dicen amén? amén? Todos los días. Yo quiero que terminemos con una oración. Y quiero que todas las personas que están aquí y quieran repetir esta oración. Yo les dije en medio de mi predicación de que se cree de dos maneras. Uno, reconociéndolo aquí profundamente en mi vida. Y dos, confesándolo con mi boca. No, porque hay gente que hace la oración y no cree. Y la oración sencillamente fue una redundancia ahí vana y negativa. No le sirvió de nada. Pero es importante cuando nosotros oramos y confesamos que Jesús es el Cristo. Y mire, aquí llevamos ya dos días, ¿cierto? 
predicando que Jesús es el Cristo y podríamos pasar aquí ocho días, diez días y no alcanzamos a entrar en los detalles de que Jesús es el Cristo esto es glorioso, esto es grandioso todos los que quieran repetir esta oración conmigo por favor hágalo de corazón di conmigo Padre Celestial creo de todo corazón que Jesús es el Cristo creo firmemente que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios creo que Él es el único que fue ungido por el Padre elegido escogido para resolver mis problemas creo que Él es el único que pudo resolver mis problemas en forma completa perfecta y eterna creo firmemente que Jesús es el Cristo lo acepto en mi corazón lo acepto firmemente y voy a confesar siempre con todo mi corazón que Jesús es el Cristo voy a andar con esta fe que Jesús es el Cristo porque esta es la fe original esta es la fe verdadera esta es la fe bíblica que Jesús es el Cristo y que por Él tenemos vida y que solo por Él somos libres de Satanás somos libres del pecado y libres de la separación con Dios solo a través de Jesús el Cristo me puedo encontrar con mi Padre y puedo ser libre de todos los problemas yo lo hago Señor de mi vida y a partir de este momento voy a creer firmemente que Jesús es el Cristo ayúdame Padre a profundizar en esta revelación y ayúdame a hacer la evangelización del mundo con este evangelio el evangelio de la Biblia el evangelio original que Jesús es el Cristo ayúdame Señor para hacer esta evangelización de toda la costa norte de Colombia de todo el país y de todas las naciones gracias Padre pido que el Espíritu Santo me dé el poder me dé la guía me dé la revelación para poder caminar en esta fe para siempre gracias Padre en el nombre de Jesús el Cristo amén y amén gloria a Dios En estos días, tenga la bondad de sentarse. Allá en mi ciudad están organizando una marcha por Jesús. Y llegamos a la reunión donde estaba haciendo la organización. Y un pastor que iba conmigo preguntó ahí a los organizadores, porque había una valla grande que decía marcha por Jesús. Y él les dijo, ¿por cuál Jesús van a marchar? Porque hay muchos. Por el lechero el que vende la mazamorra, el que trae los periódicos, el que nos reparte el agua, por cual Jesús van a marchar. Y algunos se pusieron bravos, y otros dijeron, tiene razón, es necesario definir en cuál Jesús es que estamos creyendo. Porque un día que estábamos liberando a una persona endemoniada, se le preguntó al demonio, ¿cómo te llama? Y yo me llamo Jesús. Uy, también a ellos les gusta ese nombre. Muchas gracias a todos. Que Jesús el Cristo, la revelación más poderosa, se siga cada día profundizando en tu mente y en tu corazón. Y que todos podamos ser la verdadera iglesia de Jesús el Cristo, la que cree que Jesús es el Cristo y la que proclama que Jesús es el Cristo. Amén. Muchas gracias. Gracias.